maar ek het nou vertel van die drie preke, die derde ene in die reeks is dan nou om God sigbaar te maak, en daar is, en da, daar is ook weer een beeld in my kop, en ek gaan nie daarvoor om verskoning vraag, dat die Heere my die gave gegeet, om goed met beelde te kan verduidelik nie, die beeld wat hierdie keer in my kop is, is, ek gaan ook nou een vreselike sekulaire en technische beeld, maar dit is een wat vir my werk. En ek jylle weet as my ou op hierdie films, sien as daar een of ander stuk vloer is beveilig, dat daar nou nie mense kan voorbij kom nie, dan sal soek een laser strale wat so een en weer kriskras oor die ding is. Maar jy kan het nie sien nie, dan moet hulle nou die held van die story, of die heldin, dan dans die heldin, of die held nou daar dier, en, en kom veilig aan die kant uit, maar die manier, die manier hoe hierdie strale, wat jy nie kan sien, nie sigbaar word, is wanneer die ouwens rook blaas, nou, nee, mens, blaas die kamer vol rook, en dan verlig hierdie strale die rookstukjes, en dan kan jy sien waar die strale is, Nou, God kan nie gesien word nie. Hy is gees. Maar ek wil vanavond vir julle vertel, hoe blaas jy in jou leven rook, dat jy kan sien hy is daar. Kom ons lees saam. 1 Johannes hoofstuk 4. Geliefdes, ons moet mekaar lief hee, want die liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is een kind van God, en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is Godse liefde vir ons geopenbaar, ge- ge- Sy enigste sien het hy na die wereld te gestuur, so dat ons dier om die lewe kan hee. Werkelijke liefde is dit, nie die liefde, wat, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, dier sy sien te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefde is, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook liefde hee. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, hy het ons sy geest gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die vader die sien as een redder van die wereld gestuur het. Wie belei dat Jezus die Seen van God is, God blij in hom, en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde, wie in die liefde blij, blij in God, en God blij in hom. Ek wil vraag dat jy die skyfie wat by ons nou was, net op die skerm sal hou. Baie dankie. En jylle weet, as die mens in enige theologische woorde begin lees, oor wat hierdie woordkie liefde, wat hier gebruik word, beteken, dan word hy oorzakelijk twee goed gesê, daar word gesê, die soort liefde is om te, die soort liefde is om jouself te gee, selfloos jouself te gee tot voordeel van een ander. Dit is wat hierdie liefde beteken, om jouself weg te gee. Jy is nie die belangrijkste nie, die persoon vir wie jy gee is die belangrijkste, en is tot die ouse voordeel, en het gaan heel moeilijk vir jou ietsie kos. Dit is wat hierdie soort liefde beteken. 
en die tweede ding wat deurgans in hierdie woordeboeken gesê word, is hierdie liefde word altyd gedemonstreerd, dit word altyd gedoen. Dit word nooit net gedink nie, dit word nooit net oor gefilosofeer nie, die liefde word altyd gedoen, dit is altyd een daad. Altyd. As daar oor Godse liefde gepraat word, dan is die daad wat? Die groot daad van Godse liefde is wat? Dat hy Jezus steer. En dan denk nou aan die definitie, Jezus, hy gee homself, selfloos, tot my in jou voordeel, uh, voordeel. is liefde. Nee, en wat nou speciaal daarby is, nog van Jezus, wat gegeven wordt is, kyk, God is gees, en ons kan hom nie sien nie, nie ons het dit hier ook gelees, maar, dier Jezus, vertaal God omself, in het taal in wat ons hom kan sien, ja. Hy word een mens. En as jy nou bykie terugblaai in hierdie brief, tot in die heel begin van die brief aanstaan daar, dat die disciples sê, hulle, hulle was so nabe aan Jezus, dat hulle om kon sien en om kon hoor praat, en dat hulle aan hom gevat het. Hy was rechtig. Die groot woord is seker, hy was existentieel werkelijkheid. Nee. God het om, terwille van mens is een swakheid, dat hulle om nie met hulle geestes ook kan sien nie, in een modus, in vertaal, wat ons kan sien en hoor en vat aan. En hy het gedoen dier liefde, en dier daad. Julle hoor, hoe is die fundament vir die preek nou geleid, en dat wat God gedoen het hier een daad van liefde, word God in hierdie wereld existentieel sigbaar. Want, dis precies wat ons moet doen, nou, as ons hierdie rook blaas van hierdie soort liefde, as jy in jou leven, jou selfloos gee, tot voordeel van een ander, en jy doen het met een daad, dit bly nie net een gepraat nie, jy, dit word een werkelijkheid, dit is een daad, dan blaas jy hierdie rook, waar een God binnen in jou, die geest binnen in jou, so werk, so ten woordigheid, sigbaar word. As jy dink oor die week wat voorbij is, Kan jy dink aan so'n daad van liefde wat jy gedoen het? He, wat jou gekos het? Wat selfloos was tot voordeel van een ander? En is die ding wat jy gedoen het? Kan jy dink aan so'n daad? Maar as jy nie dan nie, oeps, dan het jy die week God nie kon sien. As jy het, wat het jy van God in dit wat gebeur het gesien? Ek praat met een meisje in ons gemeente, sy die kapasiteit om ongelooflike liefde te gee. Nou, precies hierdie soort liefde, sy is net geseen en die gave van liefde gee, soos wat ek min mense nog geken het. Maar sy is nou gedwing in een situasie waar sy te veel liefde gee. Sy, sy het nie nog om te gee nie, sy is ver voorbij dit wat vir my moeilik is om te gee. Maar sy is nou opgegee. Sy kry angst aanvallen in die situasie as al weer van haar liefde gevra word. 
Nou, vraag ik vir haar, wat het jij van die Heere gesien? En sonder om te huiver, sonder om te dink, dadelijk, sê sy, sy het nog nooit daar oor gedink nie, maar dadelijk sê sy, ek het besef, liefde is ongelooflik duur, daar is een prijs aan. En God het het betaal, hy daai, hy daai las gedra, hy daai prijs, hy daai pak gevat, om my te kan lief heen. Ek begin het nou te verstaan. En sy sê nog daarby, by het ek besef, sy kapasiteit om liefde is oneindig meer as myne, want ek moet net in hierdie situasie een bykie vast by die liefde gee, en hier stort my julle sige in die, ja. En hy het nog net begin, hy het nog nie moet opgegeen nie. Hy voel nie, hy het al te veel betaal nie. Hy breek nie in een angst aanval nie. Hy bly gee. Sê sy. En sy dank so drie sekondes en sy sê, miskien, nou dat hy my help om een bykie op sy te staan, sal ek sien, ek kan op die Heerese liefde vertrouw. Ek kan op die Heerese liefde vertrouw, dis rarig. Dis wat sy sê. Sy dink nog so'n bykie, sy sê, ach, is een jong meisie, 25, 25, wat weet ek kind van 25 nou eindelijk van die lewe? Sy sê nog iets, sy dink so rukkie, sy sê, en ek het nog iets geleer. Die volgende wat nou in hierdie situasie moet gebeur is, ek moet my ma gaan konfronteer oor haar destruktieve gedragsbetroon. En sy sê, ek is te bang om het te doen. Ek is te bang om het te doen. Want hierdie meisie sy ma is, ja, hy kan nou nie baie detail gee nie, maar hierdie meisie sy ma is een formidabele vrou. Sy sê, ek moet my ma liefde dring my, want liefde, die soort liefde gaan die ding heel maak. Ek moet vir my ma sê, ma, hoe ma ma, breek. En ek dink sy is recht ook. Sy sê, liefde is vreesloos. God is vreesloos. Hy gaan met sy liefde in op plekke waar mense voor terugdeins. al die dinge, sien sy van God, omdat sy die rook van sy liefde in haar leven en in die situasie waarin hy haar geroep het blaas. Julle weet, in die wetenskap leer ons, een mens kry nieuwe kennis op twee maniere, dier logika en dier empirische navorsing. Nou, om na die na die werkelijkheid toe te gaan en die werkelijkheid onder een vergroot glas te sit. En ek dink, dis wat hier gebeur. Die Heere leer vir ons in sy woord en ons hoor dit en ons verstaan dit met ons breine. Dis hoe hy is dis hoe liefde werk, dis hoe hy sigbaar word. Maar as ons hierdie liefde begin doen, dan leer ons dier, kom ons noem dit, empirische navorsing. Nog meer hiervan.
in ons woord, soos hierdie meisie stol, voor die grootheid van die waarhede, van die woorde in die Bijbel, wat die Heere beskryf. Nie somme boe langs nie. Ek het aan my lijf gevoel, hoe dit voel om te betaal. Ek het aan my lijf gevoel, hoe dit voel om die einde van liefde te beleef. Van die einde van my vermoe. Ek het Ek beleef my spanning om in hierdie moeilike situasie te gaan liefde gee, vreesloos. Ek beleef liefde is, ach wat die mooie Afrikaanse woord, robust, nou dit doons in, maar nie lelik in doons nie, maar dit deins nie terug nie, nou dit huiver nie, en wanneer jy daar binnenkom, dan slaan dit nie stikkend nie, dit heel, maar dit het gaan in. As jy denk, oor jou daad van liefde, die week wat voorbij is, wat het jy geleer, van wie God is, wat het jy gesien? en die mens vir wie jy lief gehad het, wat het die mens van God gesien, want onthou die mens, kyk ook nou hoe die rook geblaas is. Baie van die mens kyk en kyk, maar hulle sien nog niks. Maar is die mens een verantwoordelijkheid om te kyk? Daar is die mens wat op een dag voor die Heere gaan staan en sê, kan jy onthou Jannie? Daai dag het Pieter hier en hier goed vir jou gedoen en dier sy dade my liefde vir jou gedemonstreer en jy het gesien, maar jy het my nie herken nie, hoekom nie? Nou, dit is daai mense verantwoordelikheid om hierdie praktiese boek van wie die Heere is ook te lees en te verstaan. So jy kan om het nie maak doen nie. Hoe my jou en my werk is, om die boek te leef. Jou en my werk is om God, om God in ons sigbaar te leef, so dat mense hom kan sien, en hom kan ken, so dat hulle hom kan sien, of hulle wil is in ander sak. miskien, en hy kry nogal baie met sokke mense te doen, mense wat dier die kerk geknees is, en daar het iets gebeur, en die kerk het net, gedink hulle tree in liefde op, en het net, eindelijk net meer gebreek, as wat hulle jou gemaakt het. En nou is hierdie mense typisch kwaad vir die kerk. Maar hulle is oor die algemeen nog ontvankelijk vir wie God is. Wat sien so'n mens van God? Sien hulle die pa wat elke dag in die pad af kyk of sy verloore jongste sien nie daak in die pad af terugkom nie. Is dit die God wat hulle sien in jou en my geleef? Of sien hulle die ouerbroer wat sê Ek wil hom eindelijk nie reen nie, want dan moet ek my deel van die erfporsie weer deel. Dan moet ek hom weer in my erfporsie inlaat. Ek wil hom eindelijk nie reen nie. Wat sien die mense van ons? Wat, wat sien die kerk in die post-christelike bedeling wat ons binnengaan? Sien hulle God of sien hulle stelsel, sien hulle God, of sien hulle synode vergadering, sien hoe die lus, en wat sien hulle? Liefde. Liefde het soveel gesagte, liefde, liefde vergewe. Ja. 
liefde vergewe. Liefde tel op. Dat juist die mens wat die minste werd is, is om hem opgeteld te worden. Liefde tel die mens op. Liefde hou vast. Als mijn leven begint zwak, dan komt iemand met Godse liefde onder mij aan. Die mens draagt ook zelf zwaar. Die mens voelt zelf zijn benen zwak. Maar hij komt onder mij aan. Hou mij vast. Liefde helpt recht. Liefde helpt recht. Maar nooit verwaand nie, nooit beter weterig nie. Altijd met deernis, altijd zacht. Altijd met wat gebeurt in die woorden, ze leven, ze komen recht uit. Liefde is vreesloos. Dit gaan op plekken en waar mensen hulle leven verloor met een glimlach. Met een glimlach. Ons het in ons nieuwsbriefjes so een berichtje gehad vandaag. Um, wat de persoon nagevoerd heeft. Nou, bij je van jullie goed, van die is eigenlijk maar die. Die, die kerk wat jullie jaren die, gesê het, dis wat gebeur het. Nee, baie van jullie goed is niet goed gedocumenteerd nie. Maar van al die apostels, is het net Johannes, wat niet zijn leven verloor het, terwille van Christus nie. Al die ander was martelare. En dan zit ons nog daarbij, nog twee Bijbelschrijvers, Marcus en Lucas. Hulle het ook hulle levens verloor, wat hulle vir Christus doodgemaak is. Ja. Maar waarmee was hulle bezig? Hy het liefde geleerd. Feestloos. Liefde kijk weg van jezelf. Ons het skielik, Pieter Bingel sê dikwels, een sekere iets brekende gemeente soos maas ons uit, en het is nogal so. So ons het skielik in ons gemeente, al die mense wat worstel met hulle huwelike, skielik op die voorgrond. Toe ons donderdag aan by ons klein groep by mekaar kom, toe kom al die gesinne, al die pare kom daar dik bek aan. Nou, hulle Hulle is in die dag of twee lange ding, en hulle het nog nie weer gesink nie, soos my vrou sê. Nou, sy sê, Johan, ek weet, jy dink, as ons nou net lang genoeg stil blij, dan gaan het recht kom, maar ons is nog nie gesink nie. Nee. Nou, n- 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 ons kom allemaal so by die groep aan. En na my nog meer vier uur is a deel en bybel lees en bid en keier en lach. Stier ek die volgende dag van allemaal die boodskap, as jy dan nog lief vir mekaar, hulle sê, ja, die, die gesin wat die moeilijkste situasie gehad het, die vrou sê, ja, wat? <laughs> maar hulle is daar, nee, hulle is daar. En wat gaan hier aan? Het is hierdie soort liefde, wat van ons praat, wat in gesin is zichtbaar word. So het ons allemaal ons plek, nou, ons het ons ruimte om hierdie liefde neer te sit. Nou, morgen, dinsdag, daar is die geleentheid. Ietsie wat jou gaan kos, ietsie wat tot voordeel is van een ander, en ietsie wat gedoen kan word, die lidmaat van ons stop vir my wonderblikke boekie in die hand. Sy sê, jy moet hierdie ding lees, ek begin om lees, die boekie sy naam is Love Does. 
Neden? Ha? Moren, genaam, wat kan jy doen, wat hierdie soort liefde is? Kom aan jylle, kom ons blaas hier rook, kom ons maak God sigbaar, kom ons wijs het hier, kom ons leef om. En jy sal sien, hoe jy God op een nieuwe vlak beleef. Toe ons met die reeks die preke begin het, daar die begin preek om ons sensitiviteit vir God aan te skakel het, en ek dink baie keer daar oor, vir my om een preek te maak nie, maar jylle, jylle klomp hier, ek woon nie weg gee nie, daar dink jylle is dom, ek neem te lang, Maar, maar daar is iets van een, daar is iets van een voordeel daar in om so met de boodschap te worstel, want hy gaan diep dier my. Nee, is nie net boelangs nie, hy word op my hart geskryf. En die week daarna, is het skielik asof ek die wereld op een nieuwe manier sien. Nou, amper soos om van, een 2D fliek na een 3D fliek toe te gaan. Nou, skielik is daar de mense en hoe ek die wereld sien en wat gebeur. Baie meer as in die verlede. My wens is, my hoop is dat iets vanavond in jou wakker gemaakt is, iets wat hierdie winter slaap, Eh, waar ons is in ons geloof, iets die wat in jou wakker word, wat sê, hy, is meer, is een fantastische, heerlijke leven, in Godse teenwoordigheid, wat wacht, kom, lewe dit, amen, Heere, ons deins een bykie terug voor hierdie, hierdie werkelijkheid om onszelf neer te sit, om onszelf een kant toe te skuif en om die teenwoordigheid sigbaar te maak. Hier is een skarnierpunt in ons leven. Hier is een draaipunt. Is u vir ons belangriker as wat ons self is? Help ons Heere om hierdie kiese te maak en om u sigbaar te leef. Help ons om u in die praktijk van ons leven as een werkelijkheid raak te sien. En om ons te verwonder aan die nieuwe begrip wat ons kry oor wat u van u self in die woord sê. Dankie Heere, dat u in ons is. En dankie, dat ons u mag leef. Laat ons geloof Sublief blom in een nieuwe lente. Ons bid het in die naam van ons Heere Jezus. Amen.